Bienvenidos a mi nuevo tutorial. En esta ocasión os daré las claves para desarrollar paso a paso la ilustración de explosiones, para así hacer que vuestras ilustraciones de acción ganen un dinamismo increíble y una atmósfera más real. Os invito a que os ayudéis de documentación en películas, cómics, libros y fotografías, a analizar la forma del humo, del fuego y de los objetos que despide. También os animo a versionar mis explosiones y a compartirlas con el resto de artistas que formamos parte de Click Studio. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro programa Clip Studio Paint y abrir un nuevo documento para comenzar a dibujar. En mi caso, he abierto un documento tamaño A4 en vertical. Una vez tengamos el lienzo preparado, nos dirigimos al panel de capa y nos situamos en la capa vacía que hay encima de la capa de fondo. Esta capa suele traerla por defecto Clip Studio Paint sin necesidad de crearla. Ahora sí, comenzamos. El primer paso que haremos será bocetar suavemente la forma de la explosión con líneas y curvas simples, con la herramienta Lápiz, Lápiz Real. Presta atención a tu tablón de referencias para dar una forma creíble. Como verás, llevaré a cabo dos formas diferentes, una explosión aérea y una explosión con base en el suelo. Así podrás tener más variedad a la hora de implantarlas en tu dibujo. Con este breve bosquejo realizado, crearemos una nueva capa encima de la capa bocetos. La renombraremos como Tinta Explosión 1 y le damos un color rojo para detectarla rápidamente más adelante. En esta capa entintaremos y daremos volúmenes a las ondas de humo y fuego. Si es necesario o existe mucha presión en las líneas del boceto, Baja la opacidad para que no te moleste. Ahora en la capa nueva que creamos, con la herramienta tinta rugoso a un tamaño medio y un color negro, comenzamos a trazar esos volúmenes. Ahora cambiaremos el fondo del lienzo haciendo clic sobre su miniatura. A un gris para poder diferenciarla cuando pintamos de blanco. Continuaremos creando otra capa nueva. Esta nueva capa se llamará base blanca. Esta vez colocada debajo de la capa tinta para crear una base plana para que nuestra explosión sea un objeto sólido y sin huecos. Para terminar el entintado de esta explosión, combinaremos la capa de Tinta Explosión 1 con Base Blanca, pulsando el clic derecho de nuestro ratón sobre las capas en el panel de capa y retocaremos detalles blancos y negros para terminar volúmenes. Observa que los estallidos de fuego y el centro son más blancos que el resto. Ahora, con la capa de los blancos y los negros combinadas, sí que es una figura sólida y sin huecos que es justo lo que necesitamos para el siguiente paso. Haremos lo mismo para ir creando la segunda explosión. Creamos una nueva capa, esta vez la llamaremos Tinta Explosión 2 y le pondremos un color azul. Ahora, antes de pasar al punto 4, aplicaremos algunos escombros simulando un estallido real y dándole más fuerza a la explosión. Este paso podemos hacerlo directamente en la capa de explosión correspondiente o crear una nueva capa para las rocas. Aconsejo la segunda. Por lo tanto, creamos una nueva capa, la renombramos y le damos otro color en el panel de capas. En este caso, he puesto el rojo porque pertenece a la explosión 1. Ahora, dibujamos las rocas de diferentes tamaños alrededor del fuego. Por último, 
Para terminar con las rocas, le daremos iluminación. Para ello, primero pulsamos el botón de bloqueo de píxeles transparentes. De esta manera, podremos aplicar los blancos sin que te salgas de los límites que ya tienes pintados en la capa. Ten en cuenta que el foco de iluminación es la propia explosión, por lo tanto, procura que las zonas blancas estén del lado del fuego. Para aplicar el color, el primer paso es presionar el botón de color de capa en el panel de propiedades de la capa. En este caso, he puesto el color principal un marrón oscuro y como subcolor, un amarillo. A continuación duplicamos esa misma capa, pulsando el botón derecho del mouse y le aplicamos los siguientes colores. Finalmente, ponemos la capa en modo de fusión Añadir. En este nuevo punto, el primer desenfoque que aplicaremos será el Gaussiano y lo haremos en la última capa que hemos creado. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. La daremos aproximadamente unos 50 píxeles. Antes de hacer el segundo desenfoque, le daremos el color a los escombros, a los que igual que en la explosión en el punto anterior, le aplicaremos el color en propiedades de capa. Le aplicaremos un color marrón medio como color principal y un color tierra muy suave como subcolor. Para llevar a cabo el siguiente efecto, necesitamos duplicar las tres capas que tenemos en la explosión 1. Para ello, seleccionamos las tres capas con las teclas Comando o Control si eres de Windows y le damos a Duplicar capa. Una vez duplicadas, las combinaremos seleccionándolas de nuevo para hacer que todos esos elementos estén en una sola capa. En este momento exacto es cuando le aplicaremos el nuevo desenfoque. Esta vez será un desenfoque radial. Igual que antes, pulsamos Filtro, Desenfocar, Desenfoque radial. Al cual le daremos una dirección hacia afuera y una distancia de aproximadamente 5 píxeles. Para este desenfoque, ten muy en cuenta que la cruz roja que aparece en el lienzo debe de estar situada en el centro de la explosión. Haz clic sobre ella y arrastrala hasta la posición que desees. A continuación, crearemos una máscara de capa para borrar con la herramienta goma parte del desenfoque que acabamos de crear. Borraremos esta parte del centro, dejando en todo el exterior de la explosión el desenfoque. Seguidamente, volveremos a crear otra máscara de capa, pero esta vez en la primera, en la que no tiene desenfoque, para borrar los bordes duros que quedan en el fondo. Así le daremos un acabado mucho más creíble. Ya que la primera explosión está terminada, procederemos a repasar el paso del color y el desenfoque con la segunda explosión. El objetivo de este tutorial es poder realizar una explosión. Sin embargo, voy a recomendaros ciertos tips para incorporar estas explosiones en vuestras ilustraciones. En este caso, haremos un montaje rápido con herramientas o accesos de Click Studio Paint sin entrar en demasiado detalle. El primer paso será guardar nuestras explosiones en PNG, un formato similar al JPG pero con la capacidad de guardar las imágenes con transparencia. Así dispondremos de nuestra explosión sin ningún fondo. A continuación, en un documento nuevo, abriremos un material 3D de lo que contiene Click Studio Paint para descargar gratuitamente. Para ello, entra en el panel de Material 3D y busca en Assets de Click Studio. Selecciona el entorno que más te guste y después solamente tendrás que hacer clic sobre él para descargarlo gratuitamente. Automáticamente se abrirá la ventana de Click Studio. Una vez acceda con tus claves de usuario, tendrás una notificación en el botón de Gestión de Comunicaciones en el que verás que, efectivamente, se habrá descargado con éxito el material 3D. De vuelta en Click Studio Paint, ya puedes utilizar el entorno que escogiste. Solo tienes que arrastrar el material al lienzo para poder trabajar con él. Ahora coloca el entorno en la perspectiva que quieras. E importa en Edición Importar el PNG de la explosión que guardamos anteriormente. Una vez colocada la imagen, la situamos donde más nos guste. En este caso la estoy colocando en el interior del parque. Por lo tanto, habrá que borrar la parte que tapa este pequeño muro delantero.
Seguidamente creamos una capa nueva y añadimos un resplandor con la herramienta aerógrafo suave para simular la luz del fuego. Después cambiaremos el modo de fusión de la capa a luz vívida. Como veis, también añadiremos algún elemento extra para darle más realismo a la ilustración. Este es uno de los procesos para integrar nuestras explosiones en nuestras ilustraciones. No obstante, hay muchas maneras más. Os dejo algunos otros ejemplos a modo de inspiración. Espero que mis tips y mi vídeo te sirvan de ayuda y pronto puedas hacer ilustraciones dinámicas con grandes explosiones. Con todo ello llegamos al final de este tutorial. Me encantaría que compartieras conmigo en Instagram las mejores explosiones que hayas realizado a través de este tutorial. Si tenéis alguna duda estoy a vuestra disposición en mi correo electrónico. Ha sido un placer dibujar para todos vosotros.